Здравствуйте, мои зрители! Сегодня я хотела бы с вами поговорить по поводу разделения общества. Вот все говорят, там квантовый переход идет, значит, как ему третье, четвертое измерение, что это такое вообще? Вот я хотела бы поговорить на вот эту тематику. Может, кто-то не понимает, но в принципе я, по-моему, затрагиваю какое-то из своих видео. Ну, что-то мне сегодня захотелось поговорить именно на эту тематику. У меня немножко голос осип. А, так что, может быть, не так, не со, так совсем громко. И, кстати, мои зрители жалуются, то, что там не слышно. Но я, вы знаете, я вот то, что записываю, смотрю по своему телевизору, и в зале у меня телевизор стоит на кухне, я включаю очень хороший звук. Включаю у мужа на мобильном тоже хороший звук. А у, у сына, то есть у меня на мобильном звук очень хороший. Я не понимаю. Значит, у вас либо что-то в самой системе телефона, но звук хороший, действительно хороший. Если был бы действительно плохой звук, я бы наверное, действительно купила усилитель, микрофон, или что, тем более у меня телефон довольно-таки неплохой. И микрофон здесь тоже неплохой. А просто у вас видно что-то с вашим телефоном. Вот. Я, бы, я же говорю, я бы давно обратила на это внимание, если было бы что-то не то с видео, ну, со звуком или еще что-то видео. Это, это я кратко отступила, но я хотела поговорить по поводу вот этих вот измерений. Сейчас об этом весь интернет кишит, очень многие рассказывают, может быть, непонятным языком рассказывают, но... А знаете, я хочу, может быть, по-простому, может, кто-то не понимает, я по-своему -по это объясню, как это что-то происходит. А, да, сейчас меняются вот эти поля, и очень энергия Земли получает другие вибрации. Это даже ученые, в принципе, доказали, не то, что там вот, а, вот там я что-то говорю. Ну, во-первых, каждый человек чувствует. Посмотрите вокруг людей, которые находятся возле вас. А, посмотрите, сколько людей, скажем так, ну вот, это не вот эта болячка изменила, а вообще из-за того, что происходит вот смена вибраций, и у людей начинает, извините, ехать крыша, что это с головой, ни с того ни с сего психует. Иногда делают такую ерунду, что просто на голову не налезает. Вот, вот посмотрите по своим этим самым. Кто-то кто -то уже что-то звонит. телефон так получается вот это все действует не только то что кто-то влил в себя вот эту так называемую жижу а это все действует потому что вибрации ну, вибрации земли меняются понимаете вот земля, земля повышает свои вибрации и люди которые ну скажем так подумайте о себе которые плохо мыслят у которого там камешек за пазухи сидит скажем так, грубо говоря хочу всех там прибить вот такое, кто уже что-то натворил что-то не очень хорошее понимаете вот то вот у них вот, на, вот энергии земли идут сейчас более чистые и этих людей начинает крутить вот начинает крутить понимаете, вот они там неадекватно, начинают себя неадекватно вести. Как вести, вы каждый можете заметить. Кто, кто захочет, тот заметит. Если у, у человека в душе свет и добро, а, то его так крутить не будет. Единственное, что а, у таких людей, как, в связи с тем, что вот меняется это все, а, а внутри только добро и любовь, и людям делают как бы больше добра, а, то есть изменения такие, как, например, ну, головные боли, там, вот, вот такое, есть вот такое, да, что-то как не может, вот как-то вот хочется спать. Это вот все очень сильно проявляется, вот смена вот этой энергетики. То есть это чувствуют все, чувствуют все, даже кошка у меня чувствует, даже кошка. Вот, то есть когда там сильно видно, что-то идет от земли, все, кошка у меня засыпает. И ее ничем не разбудишь. Как чуть-чуть немножко полегче, и она начинает бегать. Вот. А, а мы люди. Вот. Поэтому мы тоже реагируем. Поэтому обратите внимание на как вас, 
Хотя человек, который крутит, он не может давать внимания. Но, по крайней мере, вам люди со стороны скажут, что с вами происходит, ваша крыша поехала. Но это так вот видно. Я вам скажу просто, я общаюсь с очень многими людьми. И за период своей работы такой деятельности, мы же торговым, то есть это получается, ну, менеджером, очень большое количество общения с людьми. Очень большое количество. Это не то, что там сидишь в помещении, никого там не видишь, а это общаешься с живыми людьми. И раньше люди по-другому себя вели. Совсем кто-то бывает там неадекват, но это очень редко. Сейчас вот таких неадекватов стало гораздо больше. Вот. Так что не удивляйтесь, что вот и, и болеет очень много. Вот. О, говорит, он хороший человек, а? Хороший человек. А что там у него внутри? Вы что, скажете, что у него внутри? Некоторые даже свой, сам характер свой не оценивают, не говоря о том, что, э, что там у него внутри. Он считает, что у него, если гадость внутри, это все равно хорошо. Вот. А, и вот эти люди сейчас страдают. И вот говорят, будет разделение. Да, оно происходит разделение. Притом, вы знаете, я вот просто по себе вот, вот вижу, что люди как-то, знаете, более как добродушные, вот они как-то и по работе, например, убирает, вот появится какая-то язва, она убирается, все равно убирается. Вот подбираются люди определенные, вот психотип определенный, что вот а, с определенной вибрацией. Вот не то, что в перемешку там, сколько я отработала, в перемешку как-то все равно это было. Как-то сильно не соприкасались два мира, но все равно вот как-то так в перемешку это было. А сейчас вот конкретно такое вот деление идет. Я же говорю, даже вот по работе. Вот перетасовка такая идет. Ну, просто удивляешься. Вот, то есть коллектив другой уже становится. Некоторые переживают, там работа поменяла. Я тоже переживала, что одна работа, там вторая работа. Но ничего страшного, если меня привели в коллектив, где хорошие люди. Почему бы и нет? Вот. У нас тоже в этом коллективе, где я работаю, тоже только вливается человек. Если он не подходит вибрации, он как бы тут же вылетает. Вот. Но сейчас время такое. Вот. Так что это было всегда... И знаете, как-то вот даже вот, вот обратите, вот, ну, мало кто обращает на это внимание, но я на это внимание обращала. Вот, даже, например, вот Киев большой город, да, и я уже говорю, торговым ходила, и я удивлялась, как ходишь, например, по одному району, там совершенно другие жители. Вот есть какие-то там бомж, алкоголик, что-нибудь такое есть, ходит, но их практически нет. Вот есть вот районы такие, да, и есть такие районы, которые, ну, вообще туда приходишь, я в шоке. В шоке от того, что я даже чувствую энергетику, что-то не то. Думаю, господи, куда я попала? Вот я ходила по такому району, понимаете, и идешь днем, заходишь там, ну, в магазин идешь, чтобы сократить путь а, через дворы, и уже в 10 или 12 утра возле мусорки стоят и молодые алкоголики там, и из окон что-то мат летит, уже там э, перепились, видно, в квартирах такое. Я не буду сейчас района называть. Я даже, ну, вначале я, ну, как я понимала, думаю, ну, что тут не то. Даже в одной знакомой спросила, я говорю, да что ж такое? Я говорю, ты где живешь? Она говорит, вот я вот в этом районе. Я говорю, подожди, говорю, у меня так как раз этот район. Я когда иду по этому району, это какой-то кошмар. Я говорю, как можно вообще там жить? Там днем, говорю, страшно идти, а если вечером стемнеет, вообще во двор нельзя выйти. Она говорит, а что ты хочешь? Там рабочий народ живет, какой-то там завод один, второй, и получается это самое. Вот такой вот подбирается за заводчане, вот с, так, с такой психологией. Вот я говорю, ну это же невозможно жить. Она говорит, ну и вот да, вот так вот так мы живем. А вот. а есть другие районы. Вот я на левом берегу живу, так у нас... Энергетика другая, понимаете? Даже люди, которые приезжают на наш район, говорят, что, ой, господи, как будто я не в Киев попал, в другой Киев, в другой город попадается. Это не из-за того, что новостройки и все. Энергетика другая. Энергетика идет другая. Вот, и поэтому, ну, я не говорю о том, что здесь прям все замечательные люди живут. Но основная масса, да, основная масса, и как-то она по, ну, вот, по районам, скажем, передвижение всегда есть. Вот. И вот третье, четвертое измерение, вот оно тоже так же будет действовать. Будет совмещать людей вот по их вибрации совмещать. Если раньше 
Ну, так, такое было. А сейчас именно конкретно. Ты с третьей, значит, ты будешь на третьей. Когда человек вот с третьей он не будет осознавать, а на четвертой, значит, ты четвертая. Да даже люди, которые, ну, как правило, четвертый, кто переходит, они ну, занимаются либо йогой, либо литературу какую-то читают. То есть они в курсе вот этих всех событий. Вот. А, а те, которые в, четвер... в третьей, это основная масса. Основная масса людей – это третья. И чем они будут еще отличаться, это вот самое главное. Сейчас вот идет конкретное деление, чистка, вот это вот, поэтому эти все болячки, болезни прогребают общество. Общество прогревает, и если слишком много уже внутри, то, конечно, человеку надо будет уйти на перерождение. Вот. И еще больше будет, еще вот в течение этого года еще больше людей будет уходить. Вот. И в итоге вот те, которые все-таки перед распределением это пройдет, Основная да, масса, вот, скажем так, вот, уже вот прошла, но все равно перетасовка идет дальше еще. И вот эти вот люди, которые остаются в третьем измерении, они будут обычно жить. Вот, и будут проходить, знаете, вот мы же пришли в этот мир отрабатывать определенные эмоции, а определенные какие-то, вот, чтобы в жизни события происходили. И, и в зависимости от этих событий ты набираешься опыта. Твоя душа набирается опыта. Вот они остаются в кармических событиях. В кармических, то есть живут по законам судьбы и кармы. Вот, а те, которые уже в четвертое измерение переходят, там уже совсем другое. Там идет ты больше и уже руководишь своей, своей жизнью, у тебя больше возможностей есть а, руководить. А, и уже, а, это, я, я не говорю, что ты сразу богатый там будешь, обеспеченный. Нет, но тебе жить будет легче. У тебя будут всегда деньги на кусок хлеба. А, ты сидеть без денег не будешь. Потеряв работу, ты найдешь новую работу. А ты, тот, который в третьем измерении, он может сидеть период какой-то без работы. Или, а у тебя всегда будут деньги, даже в состоянии, когда вот, ну, много безработных будет, а ты будешь все равно с работой. Может, с небольшим доходом, но работа у тебя будет. То есть вот так вот смотрится это, понимаете? Вот, и твои желания, и как бы, твои посылы вот вверх, они быстрее будут исполняться, чем вот те, которые вот в третьем измерении. В третьем измерении там более жестко. Вот, вот твой путь, вот, пожалуйста, иди. Все. И то их тоже прочес идет сейчас. Очень много и там -то тусуются, убираются люди. Вот. А четвертое это вот более, ну, более легко. Это не значит, что прям вот в благодати прям вот будешь жить но более легко, более в позитиве, более будет такие благо... ну, хорошие ситуации у вас в жизни складываться. Ну, вот, что-то вот захотел вот что-то, да, и вот будет складываться ситуация не по плохому пути, а по хорошему пути, и как бы доходить до той ситуации. Ну, вот так вот. Не знаю, понятно ли вам или нет, но я хотела поговорить по поводу этого, немножко разъяснить, потому что очень много ходит вот информации по интернету, очень, но каждый как-то по-своему объясняет, но смысл такой вот, что, ну, больше даже, вот, понимаете, будет доходить до, до, до такой степени, что вот в семье, в родле, да, кто-то перешел в это измерение, в четвертое, кто-то нет то до разрыва будет доходить. Будет доходить до разрыва, потому что человеку, который находится на третьей вибрации, если четвертый может как-то выдержать это все, стерпеть, понимает, потому что осознанно живет, то на третьей он будет не понимать, почему ему плохо с этим человеком. Потому что эти вибрации, которые у другого человека, много положительного света, они будут просто давить и убивать. И тому будет некомфортно, ему легче уйти и сойти с кем-то по своему уровню. Вот и все. Вот, то есть и разрывов будет очень много, семейных таких разрывов. Но это не значит, что там забросите мать, отца, но как-то все равно будет, вы их доведете там до конца, но все равно вот разделение будет. И они как-то не сильно на вас будет вот это вот действовать, что ли, вот как-то вот, как вам будет легче их, вот, вам облегчат задачу как бы ухаживать за ними. 
они не будут вам как бы в тягость вот так, если вы в четвертом измерении. И вы не будете так часто с ними общаться, потому что ну, разные измерения, разные вибрации. Вот. И у нас, да, родители, но вот такого вот как бы сближения у вас как-то не будет, потому что они сами не захотят с вами даже так общаться. Вот как-то оно вот так. Вот. Это будет видно, и вы это почувствуете, у каждого там свое, но вы это почувствуете. Друзья какие-то, родственники, вот они отсеиваются по своим состояниям, ни с того ни с сего, бах, вдруг не захотя с вами дружить. Просто без всяких объяснений. Ну, у меня тоже такое было. Без всяких объяснений, бах, исчезла подруга. Вот и все. Вот. И даже было такое, что в определенный период жизни у меня, видно, нужна была какая-то поддержка, а тоже подружка появилась. Ну, тоже довольно-таки долго дружили с ней, а потом бах в один момент, бах, и человек ушел тоже тоже и, и как бы так, как будто чужой стал совершенно. Ну, вот, вот такой вот. А сейчас это очень сильно будет заметно. И люди как бы сходятся по своей вибрации. Вам просто будет даже тяжело общаться. Вот если, я так думаю, что если мне вернуть тех друзей, которые как бы ну, отодвинулись, то я бы их просто сейчас не понимала. У них я тогда не сильно понимала, а сейчас бы я вообще ничего не понимала в их поведении, потому что ну, совсем, ну не то уже. Вот я не говорю, что я там куда-то там поднялась, но все равно уже понимание происходит, думаешь, господи, да какой неадекват это все. Вот. А третье измерение, они не видят, что люди вокруг неадекваты. Для них, наверное, нормально, все нормально. Они адекватные, и все вокруг адекватные. Вот. А если ты говоришь неадекват, значит, это ты просто неадекват. Вот и все. Ну, может, каламбурно я так сказала, но как-то так захотелось мне поделиться, как-то вам вот это разъяснить. И, и вот сейчас еще, знаете, вот я хотела сказать, вот эти вот даты называют. Что-то страшное произойдет там. 2.02.2022. Одни двойки, вибрации там. Все, это какой-то ужас, какой-то кошмар. Не переживайте, ничего страшного не произойдет. Обычный день. Обычный день, просто, ну, может быть, да, вибр, ну, вибрации, может, какие-то какие-то другие будут, но вы проживете обычный день. Это то, то же самое, понимаете, вот этот день происходит, ну, я не знаю, как полнолуние, там, может, что-то там голова у вас поболит, давление там может подскочить, ну, как бы обычные дни, никаких сильных катастроф не будет, не переживайте. Это все какие-то пугалки, сколько такого уже было, и двух... Миллениум 2000 год, 2012 год. Да, это какие-то переходы были, да, как бы квантовые переходы. Вот потихоньку, потихонечку вибрация поднимается. Это да, это бесспорно, это есть. И люди, люди начали там больше там болеть. Вот такое, да. Это ну, не значит, что прям вот, вот в это число 2.02.22 все, все умрут, все лягут, и все. Такого быть не может. Не может это все, говорю, это все пугалки. У вас, да, совмещение цифр, да, такое бывает. Но ничего страшного. Даже вот затмение происходит, и в затмении люди как жили, так и живут. Подскочило давление, полежали, поспали, приняли таблетку и все. Вот, вот недавно были все эти круги затмения. Ну и что? Кто-то кто что-то испытал? Все так же были дома, все так же пошли на работу, правильно же? Вот. Просто это все, все пугалка. Вот, так что хорошо, не буду делать видео длинным. Всем удачи, всем пока. Вот. Переходите все в четвертое измерение. По крайней мере, старайтесь, старайтесь. А, ну, я вам сказала, что четвертое измерение это любовь, добро. И себя любить, и людям дарить. Дарить это не знаю что, деньгами. Любовью сердца, помощью, отклик вашей души. Это все положительные эмоции. Это все на, на вашу вибрацию действует, на ваше повышение вибрации. Вот так что всем удачи, всем пока.